সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা নিউ ইয়র্ক সময় এখন সন্ধ্যা আটটা এফ এম সেভেন এইট সিক্স ডট কম টাইম নিউজে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সাইদ রহমান শুরুতেই সাদাকাহ ফাউন্ডেশন সংবাদ শিরোনাম করোনা ভ্যাকসিনকে জনগণের সম্পত্তি ঘোষণার আহ্বান যত দিন যাচ্ছে চীনের ওপর আমার রাগ তত বাড়ছে বলেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প নিউ ইয়র্ক পুলিশে বেড়ে গেছে স্বেচ্ছায় অবসর কুইন্স কাউন্টি উমেন্স বার সমিতির সভাপতি হলেন সোমা সাইদ মিশিগান ডেমোক্রেটিক প্রাইমারিতে লড়ছেন দুই বাংলাদেশি ইসরায়েলকে সতর্ক করলেন বরিস জনসন তিন মাস পর খুলছে মালয়েশিয়ার মসজিদ বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতে যুক্তরাষ্ট্রকে বিনিয়োগের আহ্বান যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের নতুন রাষ্ট্রদূত শহিদুল ইসলাম ভুল পদক্ষেপের কারণে যুক্তরাষ্ট্রে একদিনে সংক্রমণ লাখ ছাড়াতে পারে বলেছেন ডাক্তার ফাউসি সাতশো গোলের চূড়ায় উঠলেন লিউনাল ম্যাসি এতক্ষণ শুনছিলেন শিরোনাম এবারে বিস্তারিত শুরুতেই নিউ ইয়র্কের কমিউনিটি সংবাদ জর্জ ফ্লয়েডের মৃত্যু পরবর্তী বিক্ষোভ ও সহিংসতার পর নিউ ইয়র্ক পুলিশের স্বেচ্ছায় অবসরে যাওয়ার ঘটনা বেড়ে গেছে গত পঁচিশ মে থেকে ২৩ জুন পর্যন্ত দুশো বাহাত্তর জন কর্মকর্তা স্বেচ্ছায় অবসরে যাওয়ার আবেদন জানিয়েছেন এ সংখ্যা আগের বছরের চেয়ে ঊনপঞ্চাশ শতাংশ বেশি অবসরে যেতে চাওয়ার এমন আরও অনেক আবেদনপত্র এখনও বিভাগীয় বিবেচনার অপেক্ষায় আছে নিউ ইয়র্ক পুলিশের চাকরিবিধি অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে ২০ বছর হলেই আগাম অবসরে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে অনেকেই বিশ বছর বয়সে চাকরিতে যোগ দিয়ে চল্লিশ বছর বয়সে এই সব সুবিধা সহ অবসরে যাওয়ার এই সুযোগ নিয়ে থাকেন শতবর্ষে পা দিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ উপলক্ষে ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন নিউ ইয়র্ক এর উদ্যোগে এক বিশেষ ভার্চুয়াল আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে এফ এম সেভেন এইট সিক্স এর অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ ছাড়াও আইটিবি ইউএসএ তে সরাসরি সম্প্রচার করা হয় এই অনুষ্ঠান ইমরান আনসারির উপস্থাপনায় আলোচকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড মোহাম্মদ নুরুল আলম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড হাবিবা খাতুন গবেষক মাহবুব ভুইয়া ও মিডিয়া পার্সোনালিটি দিমা নেফারতিতি অ্যাটর্নি সোমা সাঈদ কুইন্স কাউন্সি উমেন্স বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হিসাবে শপথ গ্রহণ করেছেন তিনি প্রথম বাংলাদেশি আমেরিকান যিনি এই পদে নির্বাচিত হলেন দুই হাজার বিশ একুশ মেয়াদে এই গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করবেন তিনি সোমা সাঈদ কুইন্সের ফরেস্ট হিল কেন্দ্রিক লিটিগেশন অ্যান্ড ট্রানজেকশনাল ল ফার্ম সোমা সাইদ অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস এর প্রিন্সিপাল অ্যাটর্নি কুইন্স কাউন্টি ওমেন্স বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি পদে নির্বাচিত হওয়া ছাড়াও তিনি নিউ ইয়র্ক স্টেট বার অ্যাসোসিয়েশনের লয়ার রেফারেল অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিস সংক্রান্ত কমিটির চেয়ারপারসন হিসেবে কর্মরত রয়েছেন মিশিগান রাজ্যসভায় ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রাইমারি নির্বাচনে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত দুই আমেরিকান মাঠে নেমেছেন আগস্টের চার তারিখ এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ওয়েইন কাউন্টি ডিস্ট্রিক্ট তিন থেকে কমিশনার পদে লড়ছেন মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম এবং মিশিগানের ডিস্ট্রিক্ট ফোর থেকে স্টেট রিপ্রেজেন্টেটিভ পদে নির্বাচন করছেন শাহাব আহমেদ সুমিন এই দুজনের সমর্থনে কমিউনিটিতে ঐক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে ভোজন রসিক মানুষের কাছে যে খাবারটি আকর্ষণের শীর্ষে তার নাম বিরিয়ানি আর সুস্বাদুতম এই খাবারটি প্রবাসে যিনি জনপ্রিয়তার চূড়ায় পৌঁছে দিয়েছেন তার নাম শেফ খলিলুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনার পর রন্ধন বিদ্যায় ডিপ্লোমা নিয়েছেন আরেক বিশ্বখ্যাত প্রতিষ্ঠান নিউ ইয়র্কের কুলিনারি ইনস্টিটিউট থেকে এরপর ব্রংসে গড়ে তুলেছেন নিজস্ব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খলিল বিরিয়ানি হাউজ অতি সম্প্রতি তার রেস্টুরেন্টের মেনুতে যোগ হয়েছে হায়দ্রাবাদি বিরিয়ানি বলা হয়ে থাকে এই বিরিয়ানিটি এসেছে হায়দ্রাবাদের নিজাম বংশীয় মুসলিম নবাবদের রান্নাঘর থেকে ভারতীয় এবং মধ্যপ্রাচ্যের রান্নার এক অপূর্ব মিশ্রণে তৈরি হয় এই বিরিয়ানি আমেরিকার মিশিগান অঙ্গরাজ্যে করোনা ভাইরাসের পাশাপাশি এবার এশিয়ান টাইগার নামে এক ধরনের মশার আতঙ্ক বেড়েছে ডেঙ্গু চিকনগুনিয়া ও জিকা ভাইরাস ছড়ানো এই মশা রাজ্যের ওয়েন কাউন্টিতে পাওয়া গেছে বলে মিশিগান স্বাস্থ্য ও মানব পরিষেবা বিভাগ এবং ওয়েন কাউন্টি স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে জানানো হয়েছে আটলান্টিক কাউন্টিতে বসবাসরত মুসলিম কমিউনিটির জন্য একটি কবরস্থান নির্মিত হয়েছে এর আগে সেখানে মুসলমানদের জন্য কোনো কবরস্থান ছিল না স্থানীয় কমিউনিটি লিডার ইকবাল হোসেনের নেতৃত্বে দীর্ঘ পাঁচ ছয় বছর চেষ্টার পর ইগ হারবার টাউনশিপে সাত একর জমির উপর এই কবরস্থান নির্মিত হয় ইতোমধ্যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এর অনুমোদন দিয়েছেন নিউ ইয়র্কের ব্রংসে অবস্থিত দারুল হাদিস লতিফিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি চলছে হিফজুল কোরআন বিশুদ্ধ কিরাত ও তাজবিদ প্রশিক্ষণ কায়দা আম্পারা ও ইসলামী তরবিয়ত শিক্ষা আফটার স্কুল ক্লাস এবং বয়স্কদের জন্য আলাদা ক্লাসের ব্যবস্থা আছে এই প্রতিষ্ঠানে প্রিন্সিপাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন আবুল কাশেম ইয়াহিয়া 
যুক্তরাষ্ট্রে করোনা পরিস্থিতি দিন দিন আরও বেশি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে এতে চীনের ওপর ক্ষোভ বাড়ছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মঙ্গলবার দেশটিতে নতুন করে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন প্রায় সাতচল্লিশ হাজার মানুষ এ সময় মৃত্যুবরণ করেছেন এক হাজার জন এতেই নতুন করে চীনের ওপর ক্ষোভ উগড়ে দিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প টুইটার পোস্টে তিনি লিখেছেন বিশ্বজুড়ে মহামারীর যে ভয়াবহ চেহারা দেখতে পাচ্ছি এবং এর প্রভাবে আমেরিকায় যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে তাতে যত দিন যাচ্ছে চীনের ওপর আমার তত বেশি রাগ বাড়ছে করোনা ভাইরাসের সম্ভাব্য ভ্যাকসিনকে বৈশ্বিকভাবে জনগণের সম্পত্তি ঘোষণার আহ্বান জানিয়েছেন বিশ্বের একশো জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব নোবেল জয়ী ড মোহাম্মদ ইউনুস প্রতিষ্ঠিত ইউনুস সেন্টারের উদ্যোগে ১৯ জন নোবেল লরিয়েট ৩২ জন প্রাক্তন সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান রাজনৈতিক নেতা শিল্পী আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার প্রধান সহ একশো জন বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব এই বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন এতে বলা হয় আগত ভ্যাকসিনের প্রচারণার কার্যকারিতা নির্ভর করবে এর সার্বজনীনতার ওপর এবারে মুসলিম বিশ্বের খবর করোনা ভাইরাসের বিস্তার ঠেকাতে টানা তিন মাস মালয়েশিয়ার মসজিদগুলো বন্ধ রাখা হয় সংক্রমণ কমে যাওয়ায় এবার মসজিদে নামাজ আদায়ের অনুমতি দেওয়া হয়েছে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী শুক্রবার থেকে সাধারণ মুসল্লিরা মসজিদে গিয়ে নামাজ আদায় করতে পারবেন আজ বুধবার এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে সেখানে বলা হয় স্বাস্থ্য পরিচালক ধর্মীয় কাউন্সিল মুফতি বিভাগ এবং ধর্মীয় বিভাগ কোভিড ১৯ সম্পর্কিত এক বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরে দখল পরিকল্পনা থেকে ইসরায়েলকে সরে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন উনিশশো সালের পর ওই অঞ্চলে পরিবর্তিত কোনো মানচিত্র ব্রিটেন গ্রহণ করবে না বলে সতর্ক করেছেন তিনি বরিস জনসন বলেন পশ্চিম তীরে দখল পরিকল্পনা আন্তর্জাতিক আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন আমার বিশ্বাস ইসরায়েলি এই পদক্ষেপ সামনে অগ্রসর হবে না যদি তারা সেরকম কোনো কিছু করে তাহলে ব্রিটেন তার স্বীকৃতি দেবে না আল আরাবিয়ার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র বাদে পৃথিবীর অন্য সব শক্তিধর রাষ্ট্র এই দখল পরিকল্পনাকে অবৈধ ঘোষণা করেছেন এছাড়া জাতিসংঘ ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও আরব লীগ ইসরায়েলের এই পদক্ষেপকে প্রত্যাখ্যান করেছেন বেশ আগেই এবারে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ যুক্তরাষ্ট্রকে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেয়র সঙ্গে এক ফোন আলাপে তিনি এ আহ্বান জানান বাংলাদেশ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনতে চায় উল্লেখ করে আব্দুল মোমেন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে বিনিয়োগের অনুরোধ করেন তিনি বলেন বাংলাদেশের হাইটেক পার্ক তথ্য প্রযুক্তি খাতে দক্ষ জনবল এবং বিপুল সংখ্যক শ্রমিকের সহজলভ্যতার কারণে এ দেশে বিনিয়োগ যুক্তরাষ্ট্রের জন্য লাভজনক হবে এছাড়া পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতে দুই বছর শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদানের অনুরোধ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত পদে নতুন মুখ আসছে পেশাদার কূটনীতিক এম শহীদুল ইসলাম ওয়াশিংটন ডিসিতে বাংলাদেশের নতুন রাষ্ট্রদূত হচ্ছেন সরকারের উচ্চ পর্যায়ে এ ব্যাপারে নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়েছে শহীদুল ইসলাম বর্তমানে ঢাকায় বিমস্টেক সদর দফতরে মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করছেন আগামী সেপ্টেম্বরে তার তিন বছর মেয়াদি এই দায়িত্ব শেষ হবে তারপর তিনি বর্তমান রাষ্ট্রদূত এম জিয়াউদ্দিনের স্থলাভিষিক্ত হবেন ইতোপূর্বে শহীদুল ইসলাম দক্ষিণ কোরিয়া ও ফ্রান্সে রাষ্ট্রদূত ওয়াশিংটন ডিসির বাংলাদেশ দূতাবাসী উপমিশন প্রধান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আমেরিকা উইং এর মহাপরিচালক সহ গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক দায়িত্ব পালন করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক সাহায্য সংস্থা জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে বিপন্ন মানবতার পাশে সব সময় করোনা মহামারীর এই দুর্যোগে সাত দিন চব্বিশ ঘন্টা আপনার পাশে আছে সাদাকা ফাউন্ডেশন আপনিও সাথে থাকুন হটলাইন নাম্বার সেভেন ওয়ান এইট টু ডবল জিরো নাইন ট্রিপল টু বিরতির পর আবারও স্বাগত এফ এম সেভেন এইট সিক্স প্রাইম নিউজে সঙ্গে আছি আমি সাইদ রহমান এবারে যুক্তরাষ্ট্রের আরও একটি খবর মহামারী মোকাবেলায় কর্তৃপক্ষ এবং জনগণ যথাযথ পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হলে যুক্তরাষ্ট্রে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ দ্বিগুণ হয়ে দিনে এক লাখ পার হয়ে যেতে পারে মঙ্গলবার মার্কিন কংগ্রেসে যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার অ্যান্থনি ফাউসি এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের করোনা মোকাবেলায় গঠিত টাস্ক ফোর্সের সদস্য ফাউসি বলেন মহামারী মোকাবেলায় যুক্তরাষ্ট্র ভুল পথে হাঁটছে তিনি মার্কিন নাগরিকদের মাস্ক পরা এবং ভিড় এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেন এবারে খেলার খবর 
পূরণ হলো লিওনেল মেসির ক্যারিয়ারের সাতশতম গোল আরও তিন ম্যাচ আগেই তিনি পৌঁছে গিয়েছিলেন ছশো নিরানব্বইতম গোলে কিন্তু কোনোভাবেই সাতশোতম গোলটি আসছিল না অবশেষে অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে এই মাইল ফলক অর্জন করলেন তিনি মঙ্গলবার রাতে ঘরের মাঠে অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদের সঙ্গে দুই দুই গোলে ড্র করেছে ব্যার্সেলোনা তবে এ ম্যাচেই পেনাল্টি থেকে প্যানেনকা শটে গোল করে পেশাদার ক্যারিয়ারে সাতশো গোলের মালিক হয়েছেন লিওনেল মেসি এখনও খেলে যাওয়া ফুটবলারদের মধ্যে সাতশো গোল করা অন্য ফুটবলার হলেন ক্রিস্টিয়ানা রোনালদো তবে তার চেয়ে একশো বারো ম্যাচ কম খেলেই এই লক্ষ্যে পৌঁছে গেছেন আর্জেন্টাইন ফুটবল জাদুকর এফ এম সেভেন এইট সিক্স ডট কম টাইম নিউজ এখনকার মতো এ পর্যন্তই বিদায় নেবার আগে আবারও জানিয়ে দিচ্ছি সাদাকাহ ফাউন্ডেশন প্রধান খবরগুলো করোনা ভ্যাকসিনকে জনগণের সম্পত্তি ঘোষণার আহ্বান যত দিন যাচ্ছে চীনের ওপর আমার রাগ তত বাড়ছে বলেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প নিউ ইয়র্ক পুলিশে বেড়ে গেছে স্বেচ্ছায় অবসর কুইন্স কাউন্টি উমেন্স বার সমিতির সভাপতি হলেন সোমা সাইদ মিশিগান ডেমোক্রেটিক প্রাইমারিতে লড়ছেন দুই বাংলাদেশি ইসরায়েলকে সতর্ক করলেন বরিস জনসন তিন মাস পর খুলছে মালয়েশিয়ার মসজিদ বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতে যুক্তরাষ্ট্রকে বিনিয়োগের আহ্বান যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের নতুন রাষ্ট্রদূত শহিদুল ইসলাম ভুল পদক্ষেপের কারণে যুক্তরাষ্ট্রে একদিনে সংক্রমণ লাখ ছাড়াতে পারে বলেছেন ডাক্তার ফাউসি সাতশো গোলের চূড়ায় উঠলেন লিউনাল ম্যাসি সবাই ভালো থাকুন সুন্দর থাকুন এই শুভকামনায় আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি আমি সাইদ রহমান